Dear friends, it's time now that we learn a new story. And in this story, which is from English literature, we are going to learn the picture of life as it exists. The story, the lost spring. Spring means basant. The lost spring means khoya hua basant. And basant is metamorphically used for bachpan. Like the way we have six seasons. One of the seasons is Vasant, which is very pleasant season. Bachpan is also very pleasant. In fact, the most pleasant phase of life, Bachpan, childhood. So this story is Lost Spring Khoya Hua Bachpan. Bachpan Kho Gaya. You can say this also. Bachpan Khoya, Bachpan Kho Gaya. The writer of the story is Mrs. Anis Jung. Mrs. Anis Jung, a lady writer, a Muslim writer, born in Raurkela, Odisha. Raurkela is famous for its steel plant, like the way Bhilai steel plant is there. Similarly, Raurkela also has a very big steel plant. She is born there in 1964. At present, she is about 58, 59 year old. And she has been writing continuously ever since the age of 22, 23. She is famous for her write-ups as a columnist, as a journalist, as a story writer. And she writes for famous magazines in India and abroad, well-known newspapers in India and abroad. She began her career with the Times of India, a very famous paper, which has a supplement, Youth Times, not a supplement, but another paper which publishes that group. And that group publishes Times of India in that she worked, and she worked as editor also for that. And then continued to grow. Now, this writer, Mrs. Anis Jung, is a Muslim and is famous for writing many books, the most famous of which is Unveiling India. Unveiling India. Bharat ko be parda karna. You can translate that title into something like this. Unveiling India. To veil mene parda. Unveil mene parda uthana. So unveiling India, that means this book is about India. And especially in this book, she writes about women condition and that too with a special reference to Muslim women. She has told untold narrations in this book, Unveiling India written sometime in uh, 2005 and that book is famous for a very proper systematic narration of condition of Muslim women in India. That apart, apart from being journalist, columnist, writer of eminence, writer of acclaim, being writer of most famous book, Unveiling India. She has also written a book on children. The Lost Spring is one of her book of stories. Collection. The Lost Spring is a part of that book which is titled 
द लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड सी द टाइटल ऑफ द बुक द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ऐसी कहानियां जिसमें बच्चों का बचपन चुरा लिया है लोगों ने बचपन का बच बचपना चुरा लिया है बच्चों का बचपना चुरा लिया गया है अर्थात बच्चों के बचपन को छीन लिया गया है किन कारणों से ये उसमें लिखा है उस कहानी में द स्टोरीज कंटेन द डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ चिल्ड्रन लूज देयर चाइल्डहुड नॉट देयर लाइफ देयर चाइल्डहुड बचपन अपना कैसे खो देते हैं लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी विच इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज वन ऑफ दोज स्टोरीज द स्टोरी इज अबाउट सम थ्री फोर चिल्ड्रन Each of them have different background, but there is one thing common that they all come from extremely poor families. That they all come from extremely poor families, but otherwise they are they have a different kind of uh, background. उनकी जो पृष्ठ भूमि है पारिवारिक पृष्ठ भूमि वो थोड़ी अलग अलग है. But the kind of life they all lead is that of dire poverty. and why they are poor that is also narrated in the story by the writer in her own way the writer's interaction with these children forms the dialogue of this story and toward the end through this story the lost spring the writer gives a message a very powerful message about the divided india the divided society society which has powerful people on the one side which has absolutely powerless people on the other side and how they are coalescing and at the same time the message goes to the people coming from powerless family that you must have dream the people who are from poor family for them a message by the writer through this story must have a dream dream big then you can achieve success in life the lost spring is a very famous story as i said by mrs anis jang this story is basically about a child who is a rag picker a rag picker means kachra uthane wala aap dekhte hain sadkon mein colony mein ja ke anya jagahon mein kai bacche plastic डब्बे छोटे छोटे कैन बोतलें आदि इकट्ठा करते हैं बोरे में रखते हैं ले जाते हैं और उसको किसी जगह ले जाकर बेचते हैं और उसकी थोड़ी बहुत जो कमाई हो जाती है उसे अपनी जीविका चलाते हैं सच पीपल आर कॉल्ड रैग पिकर नाउ रैग पिकर बॉय इज सीन बाय द राइटर यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस A story is written by Anis Jung, and written in a way as if she has experienced this. उन्होंने मानो अपने स्वयं का अनुभव इसमें लिखा है. यानी she is the writer and she is also the narrator. Right? The law. कहानी का शीर्षक अब आप देखिए. The lost spring. Lost शब्द जो है, वो lose, lost, lost. टू लूज मैंने खोना और यहां लूज की स्पेलिंग देखिए एल ओ एस ई टू लूज यानी खोना खोना है उसका अर्थ खोया लॉस्ट यानी खोया सेकेंड फॉर्म जो है वो भूतकाल होता है अंग्रेजी में आपको मालूम है पास टेंस पास टेंस में खोया लॉस्ट स्प्रिंग लूज लॉस्ट लॉस का लॉस्ट लिया हुआ है खोया और स्प्रिंग मतलब होता है बसंत 
वसंत ऋतु वसंत ऋतु क्या है एक ऋतु तो है ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और वसंत ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये छह मौसम हैं ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु हेमंत वसंत यानी वसंत जो है वो गर्मी के पहले का मौसम है गर्मी प्रारंभ होने के पहले के मौसम को वसंत कहते हैं बसंत का अर्थ भावनात्मक अर्थ भी है भावात्मक अर्थ भी है बसंत की बयार आपने सुना होगा ये शब्द वसंत ऋतु जो है वो एक बहुत ही ऐसी ऋतु मानी जाती है ऐसा मौसम माना जाता है जिसमें खुशनुमा माहौल रहता है ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी और ना वर्षा से होने वाला व्यवधान वसंत ऋतु बहुत आनंदमय समय खुशी का समय तो लॉस्ट स्प्रिंग का क्या अर्थ हो गया बसंत खो गया क्या अर्थ हुआ बसंत खो गया अब खो गया और वह भी वसंत क्या मौसम खो गया नहीं इट इज नॉट द सीजन वेदर सीजन ऑफ एयर दैट इज लॉस्ट नो इट इज द चाइल्डहुड दैट इज लॉस्ट वसंत को लेकर यहां पर लेखक ने लेखिका ने बचपन से उसकी एक तुलना की है वसंत एक ऐसा मौसम माना है शी हैज कंसिडर्ड वसंत एज ए स्प्रिंग एज ए सीजन वेर इन इट कैन बी इक्वेटेड विथ द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ बचपना बचपन का काल उसे वो स्प्रिंग के रूप में रखती हैं बचपन के काल को वो स्प्रिंग के रूप में रखती हैं एंड बाय इक्वेटिंग चाइल्डहुड विथ स्प्रिंग सीजन शी सेस द स्प्रिंग इज लॉस्ट मीन्स द चाइल्डहुड इज लॉस्ट सो द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज मैंशनड इन दिस स्टोरी द लॉस ऑफ चाइल्डहुड and childhood means bachpan so this is the uh, uh, brief about the story now let's move to the story para by para and while doing so we will try to understand not only the lines but words and also the inherent meaning in the story उस पैराग्राफ के अंदर जो अर्थ समाहित है उस पैराग्राफ के अंदर से जो मैसेज राइटर देना चाहता है उसको भी हम पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे राइटर इंटेंस टू गिव सम मैसेज इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ टू द रीडर सो वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट मीनिंग इन ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स as we proceed one by one it's a beautiful story and about the childhood a stage through which you have just passed by now that you are in 11 12th it's no more bachpan for you it's no more childhood for you now you are on the threshold of becoming an adult youth teen so the teenager ke pehle ki jo teenager ke pehle ka jo kaal hota hai wo bachpana hai aur balki 13 14 teenager mein aap 13 year 14 year bacche ko bhi le sakte hain jo uska kaal ko hum bachpan keh sakte hain 
So here we go with the story in English, then its translation in Hindi, then few words from there in English, meaning thereof, and then inherent meaning. Side by side, we'll move parallel in this, okay? The story starts. Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning. Kabhi kabhi, sometimes, kabhi kabhi, I find a rupee in the garbage. Kabhi kabhi mujhe garbage mane kachara. Garbage yane kachare ka bhandar. Kis kachare ke bhandar mein kabhi kabhi mujhe ek rupay mil jata hai. Why do you do this? Ask the writer. Who is the narrator himself? Writer jo hai, wahas swayam. अपने अनुभव को नरेट कर रही हैं मानो अपने अनुभव को बता रही हैं सो आई मींस व्हाट द राइटर मिसेस अनीस जंग व्हाई डू यू डू दिस मिसेस अनीस जंग द राइटर आस एज इफ आई आस साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स of my neighborhood neighborhood yani aas paas apne aas paas jo kachre ke bhandar hain garbage kachre ka bhandar usme ek ladke ko main dekhti hu jo scrounge kar raha hai jo khoj raha hai kachre se kuch cheez that boy is searching for something scrounging means searching for something Am I clear? Scrounge means to search. And searching by removing things. Searching not by you know, torch. Searching by shuffling the waste. Upar niche karke jo kachre ko dekh rahe hain. I am trying to do that. I mean that boy is trying to do that. So I encounter sahib every morning. मैं रोज सुबह उसे देखती हूँ एनकाउंटर मतलब सामना होना टू एनकाउंटर मतलब सामना होना मेरा सामना एक बच्चे से रोज सुबह होता है जिसका नाम साहेब है और उससे मैं पूछती हूँ वाई डू यू डू दिस तुम ये क्यों करते हो साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग गो जब उनका ये सवाल होता है तो साहेब बताता है कि मैंने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया आई लेफ्ट माय होम लॉन्ग एगो बहुत पहले मैंने आई लेफ्ट माय होम लॉन्ग एगो सेट एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका ढाका के खेत के मैदानों में हिज होम इज नॉट ए डिस्टेंट मेमोरी वाइल शी आस The boy, Sahib, why do you do this? The conversation goes on. Baat chee chalti hai. And in the course of the conversation, baat chee ke dooran, Sahib tells the narrator, the writer, that I come from a place near Dhaka. Dhaka is in Bangladesh. In fact, Dhaka is the capital of Bangladesh. So I stay near Dhaka. I was from Dhaka. Lush green land. Hare hare khet the. Or I have not forgotten it. It is not an old thing. His home is not a distant memory. Distant means very old. Memory, you know, you know, memory is a memory. It is not an old thing. It is not an old thing. जब हम लोग वहां रहते थे देर वेर मैनी स्टॉम दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स देर वेर मैनी स्टॉम्स दैट स्वेप्ट अवे 
टू स्वीप अवे मीन्स बहा देना स्वीपर आपने सुना है स्वीपर का काम क्या है स्वीप करना पोछना साफ करना उससे बना स्वीपर टू स्वीप स्वीप अवे यानी बहा देना टू स्वीप यानी पोछना और स्वीप अवे मैंने बहा देना बाढ़ ने उसे बहा दिया तो यहां पे बच्चा कह रहा है कि दे वे मैनी स्टॉम्स स्टॉम मैंने तूफान दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स लगातार बहुत सारे तूफान आए आंधी आई परिणाम स्वरूप हमारे घर हमारे खेत बह गए ऐसा मेरी माँ ने बताया है ये कौन कह रहा है साहेब इज टेलिंग द नरेटर दैट माई मदर टेल्स मी दैट माई हाउस वॉज सेप्ट अवे बिकॉज ऑफ रिपीटेड स्टॉम्स एंड दैट्स वाई वी लेफ्ट दैट प्लेस एंड दैट इज वाई और इसलिए दैट इज वाई मतलब इसलिए इसलिए हमने वो जगह छोड़ दी क्योंकि बार बार तूफान आ रहा था घर उड़ जाते थे खेत बर्बाद हो जाते थे सो वी लेफ्ट दैट प्लेस लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिवस लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिवस सोने की खोज में फिर हमने वो घर छोड़ दिया बड़े शहर में आ गए किस लिए आए बड़े शहर में गोल्ड के लिए और गोल्ड का अर्थ सोना नहीं है यहाँ पर वो भी एक भाव भावात्मक रूप से बताया गया है गोल्ड मीन्स हियर जीवन यापन के लिए समथिंग फॉर समथिंग टू लिव हैप्पीली फॉर रिचेस फॉर रिचेस अमीर बनने के लिए जीवन यापन अच्छा करने के लिए तो वी केम फॉर द गोल्ड इट मीन्स वी डिड नॉट कम फॉर गोल्ड एज सच बट वी केम फॉर बेटर लिविंग फॉर हैप्पीनेस फॉर बेटर टाइम्स and where did we come to the big city what is that big city we will learn later but right now he says we moved to the new place because of repeated storms and what is the name of the child sahib i have nothing else to do he mutters looking away mere paas aur koi kaam nahi hai isliye main ye kar raha hu मै आई एम डूइंग दिस वर्क वाई डिड यू से दैट बिकॉज द लेडी द राइटर आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू डू दिस तुम ये क्यों करते हो कचरा बीनने का काम क्यों करते हो कचरा बीनना कचरा बीनने का काम क्यों करते हो उसका उत्तर यह दे रहा है इज गिविंग एन आंसर आई डू दिस बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू नो अदर वर्क टू डू And he mutters, धीरे धीरे मटर करना मतलब बिना पूरा मुंह खोले धीरे धीरे सब बोलना बड़बड़ाना एक तरीके का बड़बड़ाना ही मटर लुकिंग अवे आंख से आंख मिला के राइटर को नहीं देख पा रहा शायद थोड़ा शर्मिंदा होगा शायद थोड़ा हीन भावना से ग्रसित होगा सो ही इज अनेबल टू मीट आई टू आई विद विद द राइटर and looking away he says well um, i do this because i have no other work to do go to school i say glibly maine thoda glib ke sath kaha to school jao koi kaam nahi hai to school jao then next line you see go to school i say glibly realizing immediately How hollow the advice must sound. School जाओ और जैसे ही मैंने कह तो दिया कहा और कह दिया कहने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कितना झूठा वादा कर रही हूं कितना कितने कितना गलत सुझाव दे रही हूं ऐसा सुझाव जो hollow है hollow मतलब जिसमें कोई दम नहीं है I am giving. I suddenly realize that I have given a very wrong advice to this boy by telling him so. Go to school. 
Is it so easy to go to school? So I just said, and I realized that it was a hollow advice. I realized to realize, matlab manu, karna. I realized my mistake. You must realize that you are not working hard. You must realize the importance of examination. To realize. So I realized how hollow is this advice. कि ये जो सुझाव है, ये कितना hollow है, थोथा है. Please note the spelling of the word advice. A-D-V-I-C-E. There is another word. A-D-V-I-S-E. That also means advice. So what is the difference between the two? First word, A-D-V-I-C-E, advice is noun. मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ तो क्रिया क्या है इसमें देना और सुझाव क्या है संज्ञा सुझाव क्या है संज्ञा noun the word advice a d v i c e is a noun I am giving you advice next word a d v i s e is a verb you are advising me there the spelling is A D V I S E. Remember, A D V I S E advice is a verb. Sujhav de na. Or keval sujhav. Matlab A D V I C E. So note this difference. So I have nothing to do. He mutters, looking away somewhere. And I immediately, the narrator says, I immediately say, so go to school. Realizing that this was a hollow advice. There is no school in my neighborhood. The boy immediately tells back, Ki mere aas koi school nahi. there is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. Jab wo banayenge, main jaunga. When they build one, I will go. Abhi to koi bhi school nahi hai. Aur is liye ye baat, ye hollow advice, or ye advice or hollow lagi. Kyunki aas paas is school nahi hai. When the boy said, what was the name of the boy? Sahib. When Sahib said, yes, when the school will be built, I will go. So this lady, this writer, narrator says, if I build a school, if I start a school, will you come? She is asking that boy, Sahib, if I start a school, will you come? I ask half joking, half joking. Half joking, it was joke, it was a joke, it was a joke, but it was a joke. I asked half joking. If I start a school, will you come? I asked half joking. If I start a school, will you come? What was his reply? Yes, I will. Smilingly. Muskurate hue. And how smilingly? Smilingly. Smiling broadly. He said smiling broadly. Broad means hota hai chawda. Lekin broad smile matlab bahut badi muskurahat. Dekhiye, broad smile matlab bahut badi muskurahat. Moh khol ke muskuraya. He gave a broad smile. So with that broad smile, with big smile, he says, yes, I will come. Yes, madam, I will come. A few days later, I see him running up to me. Ek din achanak A few days later. Yaha later ki spelling dekhiye. Later. L-A-T-E-R. Later matlab baad me. Later baad me. Or later mein antar hai. L A double T E R later. Later or later mein antar hai. Later matlab baad wala. You come later than me. Tum mere baad aate hoon. Later matlab kram mein baad mein hona. Sequence mein baad mein hona. 
और लेटर का संबंध टाइम से है समय से है लेटर का संबंध किससे है समय से है लेट लेटर लास्ट लेट लेटर लेटेस्ट और यहां पर लेटर लास्ट यू आर लास्ट ही इज लेटर सो लेटर और लेटर में अंतर समझिए वैसे ही जैसे एडवाइस और एडवाइस में अंतर समझिए सो यहां इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम आई आस हाफ हार्टेडली हाफ जोकिंगली एंड ही सेज विद ब्रॉड इज माई येस 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 आई विल कम ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद आई सी हिम रनिंग टू मी एक दिन वो मुझे देख लिया और मेरे पास दौड़ते हुए आया और उसने पूछा इज योर स्कूल रेडी देखिए बच्चे का उत्साह मतलब बच्चे को वास्तव में स्कूल जाने की इच्छा थी ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट सरकमस्टांसेस डिड नॉट परमिट हिम टू गो टू स्कूल वो स्कूल जाना चाहता था वो पढ़ना चाहता था स्कूल ना जाने का उसको अफसोस था लेकिन नहीं जा पा रहा था बिकॉज उसको अपनी जीविका बनानी थी और उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था जो उसने कहा आई हैव नो स्कूल नियर इन माय नेबरहुड सो ही कम्स रनिंग टू द राइटर टू द नरेटर एंड आस इज योर स्कूल रेडी इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल डियर स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल तो दैट इज हाउ द नरेटर ट्राइज टू मेक साहेब अंडरस्टैंड दैट स्कूल बिल्डिंग विल टेक सम टाइम इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल लॉन्गर मतलब अगेन टाइम ज्यादा लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में समय लगता है दैट वॉट शी से इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से एम्बेरस एट हैविंग मेड ए प्रोमिस एम्बेरस मतलब संकोच होना एम्बेरस ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस ई डी एम्बेरस अफसोस हुआ आई से एम्बेरस एट हैविंग मेड ए प्रोमिस प्रॉमिस मैंने वादा प्रॉमिस यानी वादा बच्चे ने दौड़ते हुए पूछा दौड़ते हुए आया ही केम रनिंग एंड आस मी हैव यू बिल्ड द स्कूल नाउ इज द स्कूल रेडी एंड आई से सॉरी इट टेक्स लॉन्गर मैंने बहाना कर दिया मैं स्कूल थोड़ी बना रही थी लेकिन उत्साह उत्साह में मैंने हाफ जो किंगली I had told him that if I build a school, will you come? And he said, "Yes, I will come." But I did not. I did not have any intention of building a school. My school was not even in my mind. But the child comes running, and he asks me, "Will you? Have you built?" So just to avoid mamle ko talne ke liye, I said, "Yes." I told him, "Well, it takes longer to build a school, and I was embarrassed. Or, मुझे संकोच होने लगा क्योंकि मैंने उसे वादा किया था. Half jokingly कहते हुए that I was not meant. That was not meant. लेकिन वो वादा खोखला था कोई इसका उद्देश्य नहीं था मैंने तो ऐसे ही कह दिया था. Having made a promise that was not meant." ऐसा वादा जिसका कोई अर्थ नहीं था मीनिंग मीन मतलब अर्थ होना मीनिंग उससे बना मीट दैट वॉज नॉट मिंट जो मैंने कहा था उसका कोई अर्थ नहीं था वो तो ऐसे ही मैंने हाफ जो किंगली उससे पूछ लिया था आई हैड आज दिम जस्ट हाफ जो किंगली बट द बॉय हैड टेकन इट सीरियसली एंड दैट इज वाई ही कम्स टू मी रनिंग आफ्टर फ्यू डेज एंड आज मी हैव यू बिल्ड द स्कूल I told him it takes longer. I was embarrassed. I felt very uneasy, uncomfortable, because I had made a very wrong promise to the child. But promises like mine abound in every corner of this world. 
see the beautiful line a very true line but the promises like mine mine mane mere jaisa but the promises like mine abound in every corner of his bleak world bleak mane andhkar numa duniya mein abound mane bahut hain to abound mane abound mane bahut achhi sankhya mein mine mane mere jaisa ya mera this book is mine this house is mine promises like mine mere jaise promises mere jaise vaade translation is but promises like mine abound in every corner of his bleak world bleak man andhkar bhavishya na ho jisme ऐसे जो प्रोमिसेस हैं जैसा मैंने किया था ऐसे वादे तो साहेब नाम के लोगों की दुनिया में उनके हर तरफ ऐसे बहुत से खोखले वादे होते रहते हैं कैसे प्रोमिसेस लाइक माइंड मेरे जैसे वादे जैसा वादा मैंने किया कैसा वाला वादा कि स्कूल खोलोगे तो आओगे क्या ये सब झूठे वादे एंड द राइटर से बट Promises like mine abound in every corner of the world. मेरे जैसे वादे ऐसे झूठे वादे तो साहेब की दुनिया में बहुत हैं यानि दुनिया में झूठे वादे बहुत होते हैं झूठे वादे करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है पीपल प्ले मेकिंग फॉल्स प्रामिस दिस इज वॉट इज अ फैक्ट एंड दिस इज वॉट द राइटर वॉन्ट टू से इन दिस पैराग्राफ Now we come to the next point, next stage of this story. 